بسم الله الرحمن الرحيم تزهو بك السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما شماني تكرر بنا درشك سطا مهان رب العالمين روشن كوني درشك يا دكتي يا مهان رب العالمين أسكى ما دركي ये वो नुस्खा नहीं आये शिक्षकों तब लाये बंगा अपना देखे वो नुस्खा नहीं देखा तो फिक्र दान करें चेन ये जिन नाम दर्शन भाई अल्लाह रब्बुल अल्लामीने शुक्र याद आये करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शम्मनी तो दर्शक सुता आम देखते देखते हमारे शामने ऐसे कैसे पवित्र जिल हज़्ज़र माश � امرا دعا کریں اللہ رب العالمین نے پتک حضی دیر جنو حوض کے قبول اور منظور کریں امرا شکل بولی آمین شمانی تو درشک سوتا جرا حوضے گئے چھن ترا تو بشو فجیلوت نی آش پین کی تو جرا امرا جتے پھری نی تا دے جنو ترا کی اللہ رب العالمین نے نیامت کی بانچی تو ہوئے گئے لین نا پرمچہ اللہ رب العالمین اما دے جنو ای ماشر پتم دوش دینے امون فجیلوت رکے چھن جا اما دے جانا اتن تو کتریب بائی بان جروری शेही शबे आज के आम्रा ये आज के रवि अनुष्ठाने आम्रा आलू चौबीस दार जो करें ची हज़ेर पोस्ट दे ही शबे ये जन आपना दे जेकुनु दोने पोस्ट ने बंग मतमोदी आज के आम्रा दे अनुष्ठान के शुंदर बंग शर्त कर बैन एवं आलू चना शुद्ध बैन आलू चना कर बैन आम्रा दे नियमित में हमान शेख जी शेख अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम तल्ला जी शेख अस्सी क्या हमारे जहितु हमारे शम्ने ऐसे कैसे पवित्र हज़र मास शेख जब हज़र पोस्ट तीस जब उन्हें एक पाई उन्हें किसी शिकार रहे थे ये बंग उन्हें पोस्ट मने मुझे जगे आ चें ताई अम्रा हज़र पोस्ट तुरी अम्रा उन्नुष्टन ये आलूच्चो विषय दर्ज कर الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا ومنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وسيد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان, ينفيان الفقر والذنوب صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت دوشك ستا आलोचना शुरूते ही अल्लाह रब्बुल अलामीनेर लाखों कुछ शुक्रिया दाय करती एवं दुरुद्ध सलाम पेश करती नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोती आपना दर के अंतरिक मुबारक बात जानिए नियमित आयोजन नूरुल कुराने 
হজের প্রস্তুতি বিষয়ের উপরে কথা বলার ইচ্ছা ইচ্ছা পোষণ করলাম আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ অনেকের প্রশ্ন দীর্ঘদিন যাবৎ যে হজে যাবেন হজের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করার জন্য ইনশাআল্লাহ আজকে শুরু করলাম চারটি পর্বে ন্যূনতম এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করব রমজানের পর থেকে এই হজের মাস আশারুল হরুম এই মাসগুলোতে হজের প্রস্তুতি নেওয়া হয় আমরা হজের আগে আগে হজের মাস আলা মাসাইল আলোচনা করতে চাই যাত করে মাজাজ হজ্জাজুন আল কেরামগণ তাদের হজের সফরে আমাদের এই আলোচনা কাজে আসে এবং আগামীতে যারা হজে যাওয়ার ইরাদা করেছেন তারাও জীবিত হন এবং হজের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হজ্জে মাকবুল নসিব করুন আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে ফরমান এটা এই আয়াতটা হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছেন হজরত ইব্রাহিম আলাহিসালামকে আল্লাহ পাক যখন কাবাগর পুনর্নির্মাণের জন্য ঘোষণা করলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন হজরত ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে অনেক পরীক্ষা করেছেন বিশেষত চারটি পরীক্ষা প্রথম পরীক্ষা হলো নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হলো সেখানে তিনি উত্তীর্ণ হলেন দ্বিতীয় পরীক্ষা বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ পাক সন্তানের মালিক সন্তান অধিকারী হলেন হজরত ইসমাইল ইসলামকে পেলেন আল্লাহ হুকুম করলেন স্ত্রী এবং সন্তানকে সুদূর ফিলিস্তিন থেকে মক্কা শরীফে ফেলে আসার জন্য তিনি সেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেন আল্লাহর হুকুমে সেখানে রেখে আসলেন তৃতীয় পরীক্ষা হলো সন্তান যখন একটু ফুটফুটে একটু আট সাত আট বৎসরের আল্লাহ পাক হুকুম করলেন তোমার সন্তানকে আমার রাহে কুরবানি করো এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চতুর্থ পরীক্ষা সন্তান যখন যুবক হলেন আল্লাহ পাক হুকুম করলেন ওই ইব্রাহিম তুমি এবং তোমার সন্তান মিলে যে কাবা ঘরটি আমি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর যেটা আউ্বালা বাইত উদি আলিন নাস যে ঘরটি তৈরি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য লাল্লাদি বিবাগ কাতা মুবারাকিল আলামিন আর এই ঘরটি বাক্যাতে অবস্থিত আর এই ঘর বানানোর উদ্দেশ্য হলো সমস্ত জাহানের হেদায়তের জন্য এই ঘরটা বানানো হয়েছিল বাক্কা বাক্কা ইয়া বিক্কু বমানা তুর না অহংকারীদের অহংকার চুরমাচুর হয়ে যায় এই ঘরের পাশে গেলে ওই প্রথম ঘরটি নুহাল ইসলামের মহাপ্লাবনের কারণে ব্যঙ্গে ব্যাঙ্গা হয়ে গেল ব্যঙ্গে গেল মাটির সাথে মিশে গেল আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহিম আল ইসলামকে হুকুম করলেন ও ইব্রাহিম তুমি তোমার সন্তানকে নিয়ে এই ঘরটাকে পুনর্নির্মাণ করো ইব্রাহিম আসলাম আল্লাহর হুকুমে লাভ বায়ক বলে কাজ শুরু করে দিলেন সে সময়ে চারটিখানি কথা নয় আল্লাহর ঘর তৈরি করা সে সময়ে পাথরের ব্যবস্থা ছিল না সিমেন্টের ব্যবস্থা ছিল না উইলস বা চৌকাম লিফট এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না আল্লাহ পাকের হুকুমকে তামির করে নিলেন হুকুমকে মেনে নিলেন ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম সন্তানকে নিয়ে ঘর বানানো শুরু করে দিলেন আল্লাহ পাকও তাকে পাস করে দিলেন জান্নাত থেকে পাথর পাঠালেন মাকাম ইব্রাহিম মাকাম ইব্রাহিম মুসাল্লাহ মাকাম ইব্রাহিম যেটা এই পাথরটা পাঠালেন এখানে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম আল ইসলাম উপরে উঠার যখন প্রয়োজন হতো উপরে পাথরটা উঠে যেত নিচে নামার যখন প্রয়োজন হতো কোনো সুইচ টিপতে হতো না পাথরটা নিচে নেমে যেত পাথরটাও শক্ত থাকতো না ইব্রাহিম ইসলাম যখন পাথরের গায়ে পা রাখতেন ওই পাথরটা নরম হয়ে যেত যার কারণে ইব্রাহিম ইসলামের পায়ের দাগ এখন পর্যন্ত পাথরের মধ্যে রয়েছে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক সাহায্য দেওয়া শুরু করে দিলেন ওই যে চারটি পরীক্ষা বড় বড় হলো আরও অনেক পরীক্ষা হয়েছে সব কটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন ইব্রাহিম তুমি তো সব কটি পরীক্ষায় পাস করলে আমি তোমাকে গিফট দিতে চাই পুরস্কৃত করতে চাই 
তুমি কি চাও আমার কাছে বলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ পাকের কাছে চাইলেন রব্বানা ওয়া বাস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতুলু আলাইহিম আয়াতিক ইয়াতুলু আলাইহিম আয়াতিক ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমাত ওয়া ইউযাক্কিহিম চারটি পরীক্ষা আমি উত্তীর্ণ হয়েছি আপনি আমাকে গিফট দেবেন আল্লাহ তুমি আমাকে চার গুণওয়ালা একজন নবী পাঠাবে পৃথিবীতে ওয়াদা করেছো ওই নবী আমার বংশধরে দিয়ে দাও সুবহানাল্লাহ যিনি আপনার আয়াতের তিলাওয়াত করবেন ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব এই কিতাবের শিক্ষা দিবেন মানুষকে ওয়াল হিকমা এই কিতাব থেকে হিকমাত মাসআলা মাসাইল খুলে খুলে মানুষকে বলবেন ওয়া ইউযাক্কিহিম যিনি নিজে পবিত্র থাকবেন আর অন্যান্য অপবিত্র আত্মাদেরকে পবিত্র করবেন এই চার গুণওয়ালা নবী আমার বংশ ধরে দিয়ে দাও সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক ইব্রাহিম ইসলামের দোয়াকে কবুল করলেন আর দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পর ইব্রাহিম ইসলামের সন্তান ইসমাইল আলাই সাল্লাত ইসলামের বংশধরের মধ্যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে পাঠালেন ইসমাইল আলাই ইসলামের বংশধরের ভিতরে আর কোনো সন্তান আদি হয় নাই আর কোনো নবী আসেন নাই ইসমাইল ইসলামের বংশধরের ভিতরে একমাত্র নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই পৃথিবীতে এসেছেন অথচ হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলামের দ্বিতীয় সন্তান হজরত ইসহাক আলাই সাল্লাত ইসলামের গর্বত ঔরস থেকে হাজার হাজার পয়গাম্বর বনি ইসরাইল হাজার হাজার পয়গাম্বর পৃথিবীতে এসেছেন কিন্তু আল্লাহ পাক রিজার্ভ রেখেছেন হজরত ইসমাইল ইসলামের বংশধরকে আর হজরত ইসমাইল ইসলামের বংশধরে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এসেছেন ইব্রাহিম ইসলামের এই দোয়ার তুফাইলে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যাক আমি সেদিকে যাচ্ছি না হজ এমন একটি আবাদত যে আবাদত জানি এবং মালি আবাদত যে আবাদত যান খরচ করা হয় মাল খরচ করা হয় যে আবাদতের জন্য যাদের উপর হজ ফরজ হয় ষাটটি শর্ত যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাদের উপরে হজ ফরজ হয় আর এই ষাটটি শর্ত না পাওয়া গেলে হজ ফরজ হয় না বিদায় ষাটটি শর্তের মধ্যে অন্যতম শর্ত হলো শারীরিক সুস্থতা থাকতে হবে আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকতে হবে মহিলাদের জন্য পুরা আসাফরে মাহরাম সাথে থাকতে হবে রাস্তাঘাট নিরাপদ থাকতে হবে এই যে শারীরিক সুস্থতা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এটা হজ ফরজ হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা শর্ত হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সালাম যখন কাবাগর পুনর্নির্মাণ করলেন কাবাগর পুনর্নির্মাণ করার পর আল্লাহ পাক হুকুম করলেন ও ইব্রাহিম তুমি পৃথিবীর মানুষকে আওয়াজ দাও আজান দাও পৃথিবীর মানুষ যেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে আমার ঘর তোয়াফ করে তুমি আওয়াজ দাও ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বললেন আল্লাহ পাক আমার আওয়াজ তো পাহাড়ের ওই পারেও যাবে না আর এই পাহাড়ের ভিতরে সামান্য মানুষ রয়েছেন তাই আমি কতটুকু পর্যন্ত আমার আওয়াজ পৌঁছাতে পারব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বললেন ইব্রাহিম আওয়াজ দেওয়ার দায়িত্ব তোমার আর পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার তুমি আওয়াজ দাও আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই কথাটা কোরআনে আল্লাহ পাকের এই কথাটা কোরআনে করিমে এভাবে এসেছে মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও তাহলে দূর দূরান্ত হতে পায়ে হেঁটে উষ্টারোহণ করে উঠে চড়ে দলে দলে আপনার ডাকে আগমন করবে মানুষ আগন আগমন করবে হজ করার জন্য মানুষ আগমন করবে তাই তুমি আওয়াজ দাও হজরত ইব্রাহিম ইসলাম আল্লাহর হুকুম পালনার্থে তিনি মানুষকে ডাকতে লাগলেন সুরাতুল হজের এই সাতাইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এই ঘোষণাটি দিয়েছেন এবং এই আয়াতের মাধ্যমে হজ ফরজ হয়ে গেছিল ইব্রাহিম আল ইসলাম মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন কিতাবে এসেছে ইব্রাহিম আল ইসলামের এই আওয়াজ আল্লাহ পাক তৎকালীন সময়ের পৃথিবীর সকল মানুষের কানে পৌঁছিয়েছেন শুধু কি তাই কেমত পর্যন্ত আনেওয়ালা যত রুহ আলমে আর ওয়াহের মধ্যে রয়েছে যারা মায়ের গর্বে রয়েছেন সকলের কানের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে এবং ওই ইব্রাহিম ইসলামের এই আওয়াজ পৌঁছার কারণে যারা লাভায়ক আল্লাহ লাভায়ক বলেছেন তারা জীবনে একবার হলেও তারা হজ করবেন যারা দুইবার বলেছেন তারা দুইবার হজ করবেন যারা লাভায়ক বলেন নাই তারা হজ হব করবেন না হজ নসিব হবে না ইব্রাহিম ইসলামের এই আওয়াজকে আল্লাহ পাক পৌঁছে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা 
হজ ইসলামের পঞ্চবিনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিনা বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন শাহাদতি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মুহাম্মদ আর রাসুল উল্লাহ ওয়াইকিম সালাত ওয়াই উতুজ জাকাত ও তাসু মুরামদান ও তাহুজ্জাল বাই তামানিস্তা ইসলামের পাঁচটা বিনা এর অন্যতম বিনা হলো হজ এই হজ এর সাথে দুইটা এবাদত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য যত এবাদত দেখবেন বিনা কলিমা এর সাথে টাকা পয়সাও খরচ হয় না এর জন্য শারীরিক কোনো কষ্ট হয় না লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলতে শারীরিকও কোনো কষ্ট হয় না অর্থনৈতিকও কোনো কষ্ট নাই নামাজ এখানে শারীরিক কিছু কষ্ট হয় একটু সময় ব্যয় করতে হয় রোজা এখানে শারীরিক কষ্ট হয় টাকা পয়সা খরচ হয় না আর জাকাতের মধ্যে টাকা পয়সা খরচ হয় শারীরিক কোনো কষ্ট নাই কিন্তু হয় যেমন একটি আবাদত যে আবাদতের মধ্যে টাকা পয়সাও খরচ হয় শারীরিকও কষ্ট হয় সময় ব্যয় করতে হয় তাই এই আবাদতের গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম অন্যান্য আবাদত যেমন ইমান প্রতিটি সেকেন্ড ইমানের উপরে থাকতে হবে নামাজ ডেইলি পাঁচবার নামাজ আদায় করতে হবে রোজা বছরে একটা মাস রোজা রাখতে হবে জাকাত যাদের সম্পদ রয়েছে বছরে একবার টু অ্যান্ড হাফ পারসেন্ট জাকাত দিতে হবে আর হজ এমন একটা আবাদত সমস্ত জীবনে একবার যাদের সম্পদ রয়েছে এবং ষাটটি শর্ত যাদের উপরে পাওয়া যায় তাদের উপরে হজ ফরজ এই গুরুত্বপূর্ণ আবাদত যেহেতু বৎসর জীবনে একবার ফরজ এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাস আলা মাসাইল অনেক তাই এই সফরটা একজন জাননেওয়ালা হক্কানে ওলামায় কেরামের সাথে সফরটা করা বাঞ্ছনীয় প্রয়োজন শুধু ফাইভ স্টার আছে কি না ভালো সার্ভিস আছে কি না এগুলো না দেখে সর্বপ্রথম দেখবেন যে ওই প্যাকেজে ভালো কোনো আলেম তাকওয়া পরহেজগার কোনো আলেম আছে কি আছেন কি না বাকিগুলাও দেখা দরকার কিন্তু সর্বাগ্রে এই জিনিস দেখা দরকার এই সফরে আমি কার সাথে সফর করছি এই সফরে আমার সঙ্গে ওলামায় কেরাম কে আছেন তাই হজের প্রস্তুতির জন্য সর্বাগ্রে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে যে আমি কোন আলেমের সাথে হজ করতেছি এই ব্যাপারটা সর্বাগ্রে দেখবেন এরপরে হলো যে ট্রাভেলসের ভিসা আনার মতো যোগ্যতা আছে কি না লাইসেন্স আছে কি না তাদের সব কাগজপত্র আছে কি না ওনারা কি আপনাকে লাস্ট মুভমেন্টে সর্বশেষে এসে আপনাকে লেট ডাউন করবেন কি না ভিজা লাগবে কি না এই জিনিসটা দেখা দরকার এরপরে হোটেল দেখবেন যে হোটেলটা নিকটে কি না পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতে পারবেন কি না যে অনেকের হোটেল অনেক দূরে থাকে পায়ে হেঁটে এসে নামাজ ধরা যায় না এই সময়ে ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না যানজটের কারণে তাই পাঁচ অক্ত নামাজ আমি পড়তে পারব কি না জীবনে একবার গেলাম আমি যদি হোটেলে নামাজ আদায় করতে হয় অথবা দুই তিন মাইল দূরে থাকলাম লোকাল ওই এলাকার মসজিদে পড়তে হয় তাহলে হজের সফরটার যে মজা যে আত্মতৃপ্তি সেটা নষ্ট হয়ে যায় এই জিনিসগুলো দেখবেন এরপরে খাবার দাবারের ব্যাপারটাও রয়ে যায় থাকার ব্যাপারটা পর্দা পুষিদার ব্যাপারটা রয়ে যায় সেই ব্যাপারগুলো দেখবেন শুধু ফাইভ স্টার দেখলেন ফাইভ স্টারের মধ্যেও বিভিন্ন অসুবিধা থাকে যেমন বিশতলা তিশতলা চল্লিশতলা হোটেলও রয়েছে সেই হোটেলে থাকলেন আপনি কিন্তু লিফটের নামাদের সময় লিফট পাওয়া যায় না আপনি নিচে নামতে পারবেন না ওই এই সময় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগে যেভাবে তিন মাইল দূরে থাকলে যে কষ্ট ওই ফাইভ স্টার হোটেলের তিরিশ তালায় থাকলে ওই একই কষ্ট নামাজের সময় নামা যায় না তখন কি করতে হয় ওই হোটেলের ভিতরে নামাজ আদায় করতে হয় এই ব্যাপারগুলো দেখবেন এবং হজের আগে সব থেকে বড় যে জিনিস হজের আগে তাওবান করতে হবে প্রস্তুতির মধ্যে অন্যতম প্রস্তুতি সর্বাগ্রে যে প্রস্তুতি যে এত পয়সা খরচ করে এত মূল্যবান সময় থেকে সময় ব্যয় করে গেলাম জীবনে আর যেতে পারব কি না হজে যাওয়ার আগে আগে সমস্ত জীবনের গুণা হাতার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে তবা করে এমনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা যে আমি কাফনের কাপড় পরব এহরামের কাপড় পরব মনে হবে যেন আমি মৃত্যুবরণ করেছি মরার সময় যেভাবে খালি হাতে যেতে হয় আল্লাহর দরবারে একইভাবে কাবা ঘরে যখন দাঁড়াবো আমি এমনভাবে খালি হাতে যাব আমার কাছে কোনো গুণা হাতা থাকবে না সব গুণা হাতা থেকে তো অবা করে বেনমাজিরা বেনমাজি নামাজ পড়ার ওয়াদা করে নামাজ শুরু করে দিয়ে বেরুজাদারেরা তো অবা করে রোজা শুরু করে দিয়ে সুদকুরেরা সুদ ছেড়ে দিয়ে এবং 
মদকুরেরা মদ ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকেরা মিথ্যা ছেড়ে দিয়ে সব গুণার জন্য তো অবা করে আল্লাহর কাছে পাক সাফ হয়ে যদি হজের সফরে রোয়ানা করতে পারেন তাহলে হজ মকবুল হয়ে যাবে অন্যতায় হজ কবুল হবে না তাই সর্বাগ্রে হজে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি গ্রহণের অন্যতম ব্যাপার হল তবা করে হজে যেতে হবে যাতে হজ থেকে আসে আর কোনো গুণার সাথে শরিক না হন আল্লাহ পাক আমাদেরকে হজে যাওয়ার আগে আগে প্রস্তুতি গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আমিন যে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এতক্ষণ হজার সে ফায়দ আহমদ সাহেবের মূল্যবান আলোচনা শুনলাম হজের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও আসছি এর ভিতর দিয়ে আপনারা সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে রেডি থাকুন ইনশাআল্লাহ আমরা আবারও আপনাদের সাথে আসছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি বিরতি চেয়েছিলাম বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করছিলাম হজের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন শেখ ফয়দ আহমদ সাহেব আমরা তাহার কাছে মূল্যবান আলোচনা শুনছি এবং এখনও শুনবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আসুন ইনশাআল্লাহ শেখ আপনাদের এই প্রশ্নের আনসার দেবেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা হজের প্রস্তুতি এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করছিলাম আমরা বলতে ছিলাম হজের প্রস্তুতির মধ্যে সব থেকে গুরুত্ব যেটা হলো হজে যাওয়ার আগে আগে তবা করে হজে যাওয়া তবা কোন কোন গুণা থেকে সকল প্রকার কবিরা সকিরা গুণা থেকে তবা করা হক্কুল্লাহ এবং হাক্কুল ইবাদ সেগুলো আদায়ের মাধ্যমে তবা করা কেউ যদি আমার কাছে টাকা পয়সা পায় অথবা কাউকে আমি কষ্ট দিয়ে থাকি তার কাছে মাফি নেওয়া কারোর কোনো হক থাকে সেই হক আদায় করার মাধ্যমে তার কাছ থেকে মাফি নেওয়া এবং আল্লাহর হক যেগুলো আল্লাহ পাক হুকুম করেছেন সেই হুকুম আহকাম মানার মাধ্যমে এবং তার নাফরমানি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছে তহবা করা আর তহবা করে এরপরে হজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আমি যে আয়াতে করিমা আপনাদের সামনে কয়েকটি আয়াত তিলাওত করেছি হজের ব্যাপারে কোরআনে করিমের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ পাক বিভিন্ন কথা বলেছেন বিশেষত সুরাতুল বাকারার একশো আটান্ন থেকে নিয়ে একশো উনষাট দুই আয়াত এরপরে অন্যত্র সুরাতুল বাকার আর হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি নাইন নম্বর আয়াত এরপরে অন্যত্র সুরাতুল বাকার আর হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি সেভেন থেকে নিয়ে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি পর্যন্ত টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি এই আয়াতটাও হজের উপরে এরপরে সুরাতুল ইমরান নাইনটি সেভেন নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নম্বর আয়াত সুরাতুল মায়েদার এক এবং দুই নম্বর আয়াত এরপরে হলো সুরাতুল মায়েদার চুরানব্বই থেকে সাতানব্বই নম্বর আয়াত সুরাতুল হজের ছাব্বিশ থেকে সাঁত্রিশ পর্যন্ত এভাবে কোরআনে করিমের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ পাক হজ সম্পর্কে বলেছেন জি শেখ আমরা শুনবো আমাদের সাথে খোলা রয়েছেন হ্যালো খোলা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালিকুম সালাম আমি একটা নাম অর্থ চাইছিলাম আমি জানতাম আমাকে নামটা রাখবা লই বনি রাখলে আকি রাখতাম আসলাম তে যে তান হান আমার অর্থটা আমরা এই সমস্ত প্রোগ্রামের নামের যে অর্থ বলি না আপনি নামের জন্য অন্য মোবাইলের মধ্যে ফোন করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি কৌকা প্লিজ ওর সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে কৌকা ইনশাআল্লাহ নাম ওই মুহূর্তে আমার ইউনাইটেড আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আচ্ছা জাযাকাল্লাহু খাইর আমরা নেক্সট কল যাই হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আমি একটা প্রশ্ন করতাম আপনার জি কোকা দেখো হজর যাই বার সময় ভলিউম ডাউন কর হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি জি হুনিয়া কোকা হজর যাই বার সময় আমি নিয়ন্ত্রণ দিল লাগা গর্তটাকে আমি হারাম বানিয়ে যদি যাই তে আমি উমরান নিয়ত করি বাড়িতে আমি না হজন নিয়ত করি আমি যাওয়া লাগব গড়টাই বাড়িয়ে যাওয়া লাগব আর দুই টাকার জন্য মাছ ভরাইয়া যাওয়া লাগে নফল নিয়ত থাকিলা আমার অক্ষতা কইয়া দিবা জাযাকাল্লাহ আপনি অনুষ্ঠান দেখো কা শেখ ইনশাআল্লাহ আনসা দিবা জি শেখ ভাই প্রশ্ন আছিল যে তাই হজর যাই তইলে উমরান এরাম ফুনিয়া ও উমরান নিয়ত করতা নি না হজন নিয়ত করিয়া বাড়িতা আর যাওয়ার সময় নিয়ত কি দুই টাকার নফল নমাজ আর নিয়ত কি জাযাকাল্লাহ খাইর প্রথমত কথা হলো 
হজ তিন প্রকার আপনি কোন প্রকারের হজ করবেন হজ যে ইফরাত হজ যে তামাত্তু হজ যে কিরান সাধারণত আমরা হজ যে তামাত্তু করে থাকি হজ যে তামাত্তু যদি করেন আপনি নব্বই পার্সেন্ট লোক হজ যে তামাত্তু করেন হজ যে তামাত্তু করলে গড় থেকে উমরার নিয়ত করে বের হতে হয় উমরা শেষ করে গিয়ে আপনি হালাল হয়ে যান এরপরে হজের মৌসুমে যেমন নয় তারিখ হলো হজ সাত তারিখ অথবা আট তারিখে এ হ্রাম বেদে মিনাতে যাওয়ার মাধ্যমে হজের নিয়ত করা হয় এই কারণে পাট পাট হয় উমরা প্রথমে এরপরে হজ তো আমার মনে হয় আপনি হজ যে তামাত্তুই করবেন হজ যে তামাত্তু করলে আপনি এ হ্রাম গড় থেকে বাদেন এয়ারপোর্ট থেকে বাদেন অথবা প্লেনের মধ্যখানে বাদেন এই তিন জায়গা থেকে যে কোনো এক জায়গায় বাঁধতে পারবেন কোনো অবস্থা অবস্থায় উইদাউট এ হ্রাম আপনি মিকাত পের হতে পারবেন না জিদ্দা এয়ারপোর্টে গিয়ে ল্যান্ড করতে পারবেন না কারণ বিফোর জিদ্দা এয়ারপোর্ট ফিফটি মাইল বিফোর মিকাত আপনি প্লেন থেকে জিদ্দা এয়ারপোর্টে নামলেই মিকাত পাস হয়ে গেলেন আপনার উপরে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই আপনি চাইলে গড় থেকে এহরাম বেঁধে যেতে পারেন অথবা এয়ারপোর্টে গিয়ে ইমিগ্রেশন শেষ হওয়ার পরে এহরাম বাঁধতে পারেন অথবা প্লেনের ভিতরে অ্যালার্ম করা হবে যে আপনি মিকাত পাস মিকাতের আর বাকি আছে আধা ঘন্টা এখন আপনি এহরাম বেঁধে নেন প্লেনের ভিতরে এহরাম বাঁধতে পারবেন সব অবস্থায় তিনো অবস্থায় আপনার এহরাম বাঁধার জন্য পুরুষদের জন্য দুইটা সাদা কাপড় পরতে হবে শরীরে আর কোনো কাপড় থাকতে পারবে না মহিলাদের নর্মাল ড্রেস থাকলেই হবে এবং ওই সময়ে আপনি নিয়ত করতে হবে আল্লাহ মাইনি উরিদুল উমরা তাফাইয়া সির হুলি ও তাকাব্বাল হুমিননি আল্লাহ আমি উমরার নিয়ত করলাম আমি তুমি আমার জন্য এটাকে ইজি করে দাও এবং তুমি কবুল করো এরপরে বলেই লাব্বায়ক আল্লাহ মাল্লাব্বায়ক লাব্বায়ক আল্লাহ শারী কালাক আলাব্বায়ক ইন্না আলহামদা ওয়ান নেহমাত আলা কাওয়াল মুলক লা শারী কালাক তালবিয়া পড়া শুরু করে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে আপনার তিনটা জিনিসের মাধ্যমে আপনার নিয়তটা হয়ে গেল প্রথমে হইল আপনার দুইটা কাপড় পরার মাধ্যমে দুই নম্বর হলো আপনার নিয়তের মাধ্যমে ইন্টেনশন বাংলা হোক আর ইংলিশও হোক আর আরবিতেই হোক ইন্টেনশনের মাধ্যমে তিন নম্বর হলো আপনার তালবিয়া পড়ার মাধ্যমে এই তিনটা জিনিসের মাধ্যমে আপনার নিয়ত শুরু হয়ে গেল আপনি এহরাম বাঁধলেন এই সময় যতক্ষণ থাকবেন আপনি এহরামের অবস্থায় থাকবেন এখন দুই রাখাত নামাজ এই দুই রাখাত নামাজ হলো নফল এটা ফরজও নয় ওয়াজিবও নয় নফল দুই রাখাত নামাজ আপনি গড় থেকে বাঁধলে দুই রাখাত নামাজ নফল যেভাবে পড়েন দুই রাখাত নামাজ নফল উমরার এহরামের জন্য দুই রাখাত নামাজ পড়তেছি আল্লাহ আকবর সানা পড়ে সুরাতুল ফাতেহা পড়ে অন্যান্য সুরাকে রাত পড়ে রুকু সিজদা করে অন্যান্য নামাজের মতো সালাম ফিরে নেবেন গড়ে পড়লে এয়ারপোর্টেও নামাজের জায়গা আছে পড়তে পারবেন প্লেনেও কোনো কোনো প্লেনে তাকে পড়তে পারবেন আর যদি না থাকে সিটের মধ্যেও দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ে নিতে পারবেন জাজাকাল্লাহ হয় জাজাকাল্লাহ শেখ সুন্দর ইনশাল্লাহ আশা করি আমার ভাই উত্তর ফাইসুন এখন দিকে আমরা নেক্সট কলেজে হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি বল জি ভাই আমার তিনটা প্রশ্ন হল সম্বন্ধে জি হল কা একটু হইলো আমরা যেন হাজর গিয়াস একটা নিয়ত করি আমরা নিয়ত যেটা আল্লাহ মাই নিউরি দুতু আফা বাইত কালামা একটা কোন জায়গা থেকে নিয়ত একটা স্টার্ট করতাম হাজরা তো জায়গা যাই মজা করতে স্টার্ট করতাম না নিয়াজ <laughs> 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 নমাজ সব রাখা তো ইন্না জাতি ওটা ফরতাম সুন্নত ফরজ না ফলো না একবার নিয়ত করি আলে ইন্না জাতি ফলো ওই বটা আমার তো বুঝাই হই না জি আপনি অনুষ্ঠান দেখো কা শেখ আনসারি বা ইনশাআল্লাহ জি শেখ বনি তিনটা প্রশ্ন হলো এক নম্বর প্রশ্ন লিখে যে যে তো আফন নিয়তটা কিলা করতা দুই নম্বর লিখে সাফাত যে নিয়ত করছেন সাফাত করতানি মারওয়াত করতানি আর তিন নম্বর লিখে সব নমাজ ইন্না জাতি ফরা লাগব না জাযাকাল্লাহু খাইর প্রথম যে দুয়াটা হজের এই দুয়াটা ফরজ ও আজীব কোনো কিছু নয় হজের একমাত্র একটা দোয়া যেটা হইল ফরজ লাব্বায়ক আল্লাহ মাল্লাব্বায়ক লাব্বায়ক আল্লাহ শারি কালা কালাব্বায়ক এটার মাধ্যমে নিয়তের মাধ্যমে আপনি শুরু করে দিলেন এটা গড় থেকে একটু আগে আমি এটার জবাব দিয়েছি আর তোয়াফের যে দোয়াটা আপনি বলেছেন নিয়ত এটা নফল আপনি চাইলে এটা করতে পারেন না চাইলেও আপনি তো তোয়াফে নামছেন এটা তোয়াফ করার জন্য এ কারণে 
আল্লাহ <laughs> মধ্যখানে বিভিন্ন দোয়া রয়েছে সেগুলো পড়তে পারেন বাংলাতে আপনি দোয়া করতে পারেন তাসপিতা আলিল করতে পারেন কোরআনে করিম তিলাওয়াত করতে পারেন একইভাবে তোয়াফের মধ্যেও আপনি এই সমস্ত দোয়া আর তসপিতা আলিল কোরআনে করিমের তিলাওয়াত বাংলা ভাষায় দোয়া আপনি করতে পারবেন জাকাল্লাহ এরপরে হলো আপনার সর্বশেষ প্রশ্নটা ছিল ইন্নি ওয়াজাহতু ইন্নি ওয়াজাহতু একটা একটা দোয়া এই দোয়া আমরা সাধারণত যায় নামাজের দোয়া বলে থাকি এটা অজু করে এসে নামাজে যে কোনো নামাজের জন্য যখন যায় নামাজে দণ্ডমান হইবেন ওই সময় যদি ইন্নি ওয়াজাহতু ওয়া জিহালিল লাযী ফাতার আসসামাওয়াত মুস্তাহাব একটা দোয়া না পড়লে নামাজে কোনো এফেক্ট হবে না নামাজের সওয়াবের কোনো কমতি হবে না আপনি যদি চান তাহলে যায় নামাজে দাঁড়াইয়া যে কোনো অক্তে যে কোনো সময়ে একবারই এটা পড়তে হয় যখন যায় নামাজে দাঁড়াবেন দণ্ডায়মান হবেন আল্লাহ পাক যে আপনাকে তৌফিক দান করলেন যায় নামাজে দণ্ডায়মান হওয়ার কারণ আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে ভালো কাজ করা যায় না আর সব ভালো কাজের মধ্যে সর্বোত্তম ভালো কাজ হলো সালাত আর নামাজের তৌফিক আল্লাহ পাক দান করেছেন বিদায় এই দোয়াটা পড়লে সোয়াবি হবে গুনা হবে না আর এইটা একবার যায় নামাজে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় জীবন কথাটা সত্য যারা কোরবানি দিবেন তারা নখ চুল না কাটাটা মুস্তাহাব একটা এবাদত এটা ফরজ আজীব নয় যদি কেউ করেন আলাদা সোয়াপের অধিকারী সোয়াবের অধিকারী হবেন এটা করতে পারলে ভালো খালি ফোর ফললাম এই জিনিসটা কি তাই কিন্তু আমরা ফোরতাম পারাম চললাম শুন না বুঝে তো ফোর তো না টাইম হয়েছে ফোর ফোরতাম তো দৌড়ি না আপনি কসর তো সাইড রে হাত হয় না কসর দুই রে হাত হয় জি খালি হলো কসর সাইড রে হাত পড়ি লাও মানে সফরও গেলে নি দূরই গেলে নি নাকি তো জি না একটা অনুষ্ঠান হলো গেলা তো কইলে গারি ফোরাতে কি এখানে না ফোরাতে কি কসর সাইড রে হাত পড়ছে জি আর আর ওখান কইলে খালি আমি ফোর সাইড রে হাত পড়ছে আচ্ছা নাম <laughs> তাসবি হইল সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ এইগুলার নাম হলো তাসবি হাত আমরা মনে করছি ও দানার নাম তসবি আসলে এই দানাত আমরা গণ্যা রাখি যেমন আঙ্গুলের মাঝে আমরা সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর গণি আর যেহেতু আঙ্গুলের মাঝে এত ইয়ে নাই এই কারণে একশোটা গুটা দিয়ে কেউ 
300 গুটা দিয়া কেউ 1000 গুটা দিয়া একটা গণনার জন্য বানাইন আজকাল তো ইটাও লাগে না অটোমেটিকলি একটা আছে টিফা মারলে খালি নুকর মধ্যে লাগাইলে কোন টিফাইলে নাম্বার উঠে তো ইটার নাম তাসবিহ নাই তাসবিহ হলো সুবহানাল্লাহর নাম আলহামদুলিল্লাহর নাম আল্লাহু আকবারের নাম ইটা হলো গণনার একটা মেশিন তো গণনার মেশিন এটা না জায়েজ নয় আপনি 100 বার পড়বেন এটা গুটার মধ্যে পড়ুকা আর টিফাইয়া পড়ুকা আর ফাত্তরের মধ্যে গুনা পড়ুকা আর নক আঙ্গুলের মধ্যে গুনা পড়ুকা এটা না জায়েজ নয় তো যারা কই নিতা তাসবিহ না জায়েজ এরা কারণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তারা জপ তপ করে বিভিন্নতা তো তারা করলো কইরে আমরা বালা জিনিস আমরা এটা গনবার লাগি এই গনার জিনিসটা না যায় যেগুলো নেই এই ধরনের কথাটা ঠিক নয় আপনি গননার জন্য হিসাব রাখার জন্য ফাতর গনতা পারবা দানার মধ্যে গনতা পারবা মেশিনের মধ্যে গনতা পারবা আঙ্গুলের মধ্যে গনতা পারবা তাসবিহ না যায় যারা হইব ঈমান তত্ত্ব নাই তাসবিহাত তো সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার আর তাসবিহাত গনবার মাধ্যম হইলো আঙ্গুল ফাতর গুটা গুটা দানা দানা ইত্যাদি আশা করি বুঝতে পারছো না এটা না যায় না ইতাত গুন না পড়তা পারবা দুই নম্বর আপনার প্রশ্ন ছিল যে কোন অনুষ্ঠান আদি বা বিজি কোন জাগাত গেলে ওই জাগার মধ্যে জোহরের নামাজ হইল 12 রাকাত এর মধ্যে 10 রাকাত ফরানো লাগে সাইড রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা সাইড রাকাত ফরজ দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা 10 রাকাত পড়তে হয় এখন যদি কেউ বলে বা সাইড রাকাত পড়িলাও কোন মতে সাইড রাকাত পড়িলাও আর লাগত নাই লাগত নাই হওয়া গুনা সাইড রাকাত পড়িলাও হওয়া গুনা আপনি নামাজ পড়েন হ্যাঁ আপনার সময়ের কমতির কারণে যদি সাইড রাকাত পড়েন নেন অন্তত কে ফরজ আপনি আদায় করে নিলেন সুন্নতে মুআক্কাদা এটা ফরজের সমতুল্য নয় কিন্তু সুন্নতে মুআক্কাদা অবশ্য করণীয় একটা ইবাদত সুন্নতে মুআক্কাদা অবশ্যই করবেন রাওয়াতিবুস সালা ইসনা আশার রাকাতিন সুন্নতে মুআক্কাদা নামাজ প্রতিদিন 12 রাকাত জোহরের সময়ে সাইড রাকাত আসরের সময়ে নাই মাগরিবের সময়ে দুই রাকাত এশার সময়ে দুই রাকাত এবং ফজরের সময়ে দুই রাকাত এই জোহরের সময় সাইড রাখা তাকে দুই রাখাত পড়ে এই বারো রাখাত সুন্নতম আক্কাদা পড়তে হবে নবীজি ইসলাম খুব গুরুত্ব দিয়েছেন কেউ এটা বলা ঠিক নয় যে সুন্নত মক্কাদাইতে ফরান লাগত না কোনো মন্ত্রে সাইড রাখাত পড়ি লাও আর ইতা লাগত না ইলাহান কেউ কোয়া ঠিক নাই তবে কেউ তারা উড়ার জন্য তার নিজের কারণে উনার ব্যস্ততার কারণে যদি কেউ সুন্নত মক্কাদা ছেড়ে দেন নিয়মিত ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবেন তাহলে যদি এক একদিন দুই দিন ব্যস্ততার কারণে ছেড়ে দেন ফরজ তো আদায় করেছেন যেটা অবশ্য করণীয় ফরজ আদায় না করলে মারাত্মক গুনার অধিকার হবে সুন্নতে মুআক্কাদাও পালন করতে হবে আর ব্যস্ততার কারণে কোনো দিন ছেড়ে দিলে আল্লাহ পাকের কাছে ইস্তেগফার করলে আল্লাহ পাক maaf করে দিবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ শাহুল উত্তর ভাই সালাম বন্ধু নেক্সট কলার যাই হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যে আমার একটা প্রশ্ন জি তাহাজ্জুদের নামাজ কয় রাকাত পড়া যায় এবং কয়টার পরে পড়া যায় আর নম্বর দুই লাগি যে কসর নামাজ খতমাল গেলে গিয়ে কসর নামাজ পড়তে হয় জি তাহাজ্জুদের নামাজ মূলত এশার নামাজের পর থেকে শুরু হয়ে যায় তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত আর মেইন ওয়াক্ত হলো অর্ধ রজনীর পরে মেইন ওয়াক্ত রাতের শেষ ভাগে মেইন ওয়াক্ত কেউ যদি শেষ ভাগে না জাগতে পারেন তাহলে এশার নামাজের পরে যদি তাহাজ্জুদের নিয়তে দুই রাকাত চার রাকাত নামাজ আদায় করেন তাহলে আল্লাহ পাক সওয়াব দান করবেন তাজ্জুদের নামাজ দুই রাখাত করে করে আট রাখাত এরপরে তিন রাখাত হলো উইতির যদি কেউ এশার নামাজের সাথে উইতির আদায় করে নেন তাহলে তাজ্জুদ পড়ার পরে আপনাকে আর উইতির পড়তে হবে না দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল আপনার কাসার কত মাইল দূরে গেলে পড়তে হয় মুসাফির আটচল্লিশ মাইল দূরে আপনার ঘর থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে গেলে আপনি মুসাফির হবেন আটচল্লিশ মাইল দূরে চলে গেলে পনেরো দিনের নিচে আপনার যদি সফর থাকে পনেরো দিনের উপরে হয়ে গেলে আপনি যেখানেই যান না কেন আপনি মুকিম হয়ে যাবেন আপনি এক জায়গায় গেছেন সেখানে আপনি দুই চার দিন থাকবেন অথবা দিনে গিয়ে দিনে চলে আসবেন আটচল্লিশ মাইল দূরে হলে আপনি মুসাফির সেখানে আপনি চার রাখাতওয়ালা নামাজ দুই রাখাত পড়বেন যেমন পুরা দিনের ভিতরে চার রাখাতওয়ালা নামাজ হইল জোহরের চার রাখাত ফরজ দুই রাখাত পড়বেন মাগরিবের আসরের চার রাখাত ফরজ দুই রাখাত পড়বেন মাগরিবের তিন রাখাত ফরজ তিন রাখাতই পড়বেন এশার চার রাখাত ফরজ দুই রাখাত পড়বেন উইতির তিন রাখাত তিন রাখাতই পড়বেন ফজরের চার রাখাত দুই রাখাত সুন্নত দুই রাখাত ফরজ দুই রাখাত ফরজ দুই রাখাতই পড়বেন 
অর্থাৎ চাইড রেখা তোলা নামাজকে আপনি হাফ পড়বেন বাকি সুন্নতে মুআক্কাদা বলেন গায়রে মুআক্কাদা বলেন সেগুলো অপশনাল আপনি চাইলে পড়তে পারেন না চাইলে না পড়লে কোনো গুনাহ হবে না জাযাকাল্লাহু খাইর জাযাকাল্লাহ শেখ আমাদের হাতে অনেক প্রচুর রয়েছে কলা রয়েছে কিন্তু আমাদের একটা বৃত্তিতে যেতে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা মগরিবে বিরতিতে ছিলাম বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আমরা আমাদের আলোচনা হচ্ছিল হজের প্রস্তুতি আলোচনা করছিলেন শেখ ফয়েজ আহমদ সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আবারও শেখ ফয়েজ আহমদ সাহেবের অসম্পূর্ণ আলোচনা চলবে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে সুন্দর এবং সার্থক করবেন ইনশাআল্লাহ জি শেখ জাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারও আপনাদের সামনে আমরা আসলাম আমরা আজকে কথা বলছিলাম হজের প্রস্তুতি এই বিষয়ের উপরে আপনাদের প্রশ্ন দিয়েও আমাদের প্রোগ্রামকে সাজিয়েছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হজের বিষয়ের উপরে আপনারা প্রশ্ন করেছেন হজের আগের প্রস্তুতি এর মধ্যে থেকে অন্যতম হলো তবার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং হজের সফরের আগে আগে হজের ব্যাপারে ইলিম সংগ্রহ করা ইলিম হাসিল করা ইলিমের মধ্যে শুধু যদি আপনি মনে করেন যে আমার সাথীদের কাছ থেকে দেখে দেখেই করব সেটা হলে চলবে না অন্তত পক্ষে তালবিয়া মুখস্থ করতে হবে হজের ফরজগুলো জানতে হবে নামাজ সারা জীবনই নামাজ পড়বেন ফরজ কিন্তু এই হজের সফরে যদি কোন তিলাওয়াত শব্দ না থাকে অন্তত পক্ষে হজের সফরের মধ্যে থেকে আপনার যাতে তিলাওয়াতগুলো শুদ্ধ হয়ে যায় নামাজের সুরাকে রাত এ ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে কারণ হজের মাধ্যমে আপনি একটা ফরজ আদায় করলেন আর প্রতিদিন তিনটা ফরজ সুরা কারাত শুদ্ধ না থাকার কারণে আপনার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জাযাকাল্লাহ আমাদের সাথে কলার আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন আছে নুজুর না হুতি আলে বেটো গিয়া আলে যে মনে মনে যে ফরি দুর শরীর পরিবার দোয়া ফরি মুখ না না লেট উঠ না লড়াইয়া এই দোয়া ফরলে ওই বনি মনে মনে আছে উঠ না না লেট মুখ না লড়াইয়া দুর শরীর পরিবার দোয়া ফরি তা দোয়া ফরলে ওই বনি ওখানে তামা আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ওকে আপনি অনুষ্ঠান দেখো কাছে খানসা দিবা ইনশাআল্লাহ জি আমরা এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আমরা অনিয়ারে একজন বই নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্নটা উত্তর দিয়ে একটা এক বই নাম আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে বাংলাদেশে উনি অনেক টাকা দিয়ে প্রায় অর্ধ লক্ষ অর্ধ কোটি টাকা দিয়ে একজনের মাধ্যমে তিনি কিছু প্রপার্টি করেছিলেন এখন উনি আর ফোনই ধরেন না এখন উনি অশান্তিতে আছেন এ ব্যাপারে কিছু দোয়া দরুদ ইত্যাদি দেখুন বোন সব কিছুর জন্য দোয়া আল্লাহ পাকে আর দোয়া ও মুখ হলে এবাদা এবাদতের মগজ হলো দোয়া নামাজের মাধ্যমে শান্তি প্রশান্তি হয় তাই যখন অশান্তি হবে নামাজ পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাইবেন আর আপনার এই সমস্যার জন্য আমার মনে হয় আপনাদের সফর করা দরকার বাংলাদেশে যেহেতু অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার আপনি একবার সফর যদি করেন আপনার হাজব্যান্ড অথবা ছেলে কাউকে সাথে নির্ভরযোগ্য কাউকে সাথী রেখে যদি সফর করেন তাহলে বাংলাদেশে গিয়ে এটার সমাধান করতে পারবেন আর সাথে সাথে আমি বলবো আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান এবং এই দোয়া ফর সব সময় পড়বেন আল্লাহ মাইন্নি না যা আলু কাফি নহুর রিহিম ও না আউজ বিকামিন শুরু রিহিম এই দোয়া পড়বেন আর ইন্না আল ইল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজন এটার উপর আমল করবেন ইনশাআল্লাহ আপনার হালাল রুজি থাকলে আপনার হক পয়সা এটা ইনশাআল্লাহ আপনার কাছে রিটার্ন আসবে এবং একটা কথা মনে রাখবেন আপনার এই প্রশ্নের কারণেই বলতেছি অনেক সময় অনেকের সম্পদ যেটা জাকাত দেওয়া হয় না জাকাত বহির্ভূত সম্পদ এই সম্পদগুলো কোনো না কোনোভাবে ব্যয় হয়ে যায় আর যা হালাল বৈধ সম্পদগুলো কোনো কেউ মেরে খেইলেও খাইলেও এটা আল্লাহ পাক বাসাইয়া দেন ইনশাল্লাহ আপনার হালাল সম্পদ হলে এটা চলে আসবে ওনার কাছ থেকে আমি শুনেছি আমার আব্বা জানের কাছ থেকে একজন ব্যবসায়ী তার পাঠের ব্যবসা ছিল সুরমা নদীতে তার নৌকাটা ডুবে গিয়েছিল সিলেট শহরের একজন ব্যবসায়ী কিন্তু দেখা গেল ওই নৌকাটা নৌকাটা পাট সহসম্পূর্ণ নৌকাটা বেসে উঠেছিল কোনো মানুষের সহযোগিতা ছাড়া ওই ব্যক্তি এখন পর্যন্ত ওই উনার ফ্যামিলি বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসায় জাকাত সাদাকা ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন তাই আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনার এই হারানো সম্পদটা যেন আল্লাহ ফিরিয়ে দেন এবং এ ধরনের যারা মুজলুম যারা রয়েছেন সকল মুজলুমকে যেন আল্লাহ পাক সাহায্য করেন সকল জালিমকে যেন আল্লাহ পাক হেদায়তে কামিলা দান করে দেন আমিন
ماشاءالله. اخبار نیفوس نخور سونیده. شما شما تا این دروس شوری با تیلاوت با دعا دروس اتادی. تا این فلو این هد پرشما ای کین تو طورت لاره این نه من منجو منجو فلو این تی. یک تا این سابوی بونی. جی الله رب العالمین مانوسر اون طور بیتر کی روی چه شتا و الله پس جانم. تو به پدر به پاره تیلاوتر به پاره تیلاوتر هاک تو تو کدک بر جون تو آدای های نه. اون تو تو با که نیزر کان پر جون تو جو تو کم پر جون تو گی آواز نپوسه. ये कारण है पढ़ा बत्तीलावत तस्पीत आलील इत्ता दी जन्नो जरूरी होलो जनतो तो वो क्या आव एक एक तरह को पढ़ जनतो आवाज करानी देर कान पढ़ जनतो आवाज सुबह नमः सुबह नमः सुबह नमः ऐ बाबे अंतो तो वो क्या निजेर कान पढ़ जनतो आवाज और ने मुख बंदो करे क्यों सुन लो ना ऐटर स्वाप्पा बे ना � جزاك الله ذيك يا ماذا شدك يا جن هلا كلا السلام عليكم هلا كلا السلام عليكم جي شيخ أمر الله شنو ذيك جاي أبنا وشون بنا الله جزاك الله خير جي أمي بولت يشيلام أجا جي حجة إكتا فرز هلا شرادي بونه إكتا إكبار حج كرا فرز كنتو بروتيدين باس بار نماز برا فرز أي باس بار نماز كام ردا إيمان داي كورينا अनेक के नमाज़ेर सुरा करात सही ना है, ताई उन तो तो वो के ये सफ़रे जावार आगे, आमादेर जीवनेर जैसे मस्तो दो इन्दुन दिन काज कर मरो है चे, शे काज कर मो गुलु जो ना हमरा शुद्ध करे नहीं, ऐटा हो जाए एक टा पोस्तुती, अनेक के हमरा हो जाए जाई, दारी टा पोर्ज़न तो राखी ना, तो उन्हीं � मदर नाम मदर व्यवस्था नाम होज नहीं उन आर का से किसी नाम होज नहीं ऐटा जमान एमान एमान ऐटा व्यापार एक जन लोग चाहिए लो तार हाथेर मुझे टाटू जाइज ना है तो वो ऐटन आपना के उदाहरण द्वार जन्नो एक जन लोग बोल लो जामार पीटर मुझे ऐटा टाटू बागेर शब्दिया के दें जाते हमारे पीटे दिया के उ उल्लेख में आते से टैंग, उल्लेख कून टैंग, शामने टैंग, वैसे टैंग टा बात दे दें, टैंग सारा बाग है ना, टैंग बात दे दें। एर पड़े आबार जहाँ कुछ आधो आशुरु कर लो, की करते सें, उल्लेख में माता, अरे माता दरकन नहीं, माता बात दे दें, माता सारा बाग है ना, माता बात दे दें। आकुश ऐते किसी ही तो ना माता आकते दिलो ना पाक आकते दिलो ना पेट आकते दिलो ना पीठ आकते दिलो ना जे लोग हो जाओ और पुरे बोल लो जे दारिन नाम की होज नमाज़न नाम की होज हैं हलालन नाम की होज शॉप किसी ही जुदी हो होज करार जिन्नो जे तार शॉप गुना खता ही शाते तक गलो तावले वो होस्ट का कबूल होगा की बाबे ताई बा� होजेश्चते शौंसलिष्टो मास आला मासाइल गुलु जाना एवं मानुषर होक के उजुदे अपनर कसे टाका पोषा पान शे होक गुला आदाय करेनो आ अल्लाह होक तो आदाय कोलन एबादो तेर मध्य में तौबा करार मध्य में मानुषर होक एकोन मानुषर के वो अपनर कसे टाका पान वो टाका टा आदाय करार मध्य में काउ के अपने मुक्तिये क बाई बंदु बाई बिरातों रह होकर रहे चे स्त्रीशन ताने रह होकर रहे चे शे हक गुलाताय करार में इतने परिवारे रह होक आपने गौरे जादेर के रखे जाते हैं आपना रोज़ नस्तो शोकलेर खानी कुराक बंदोबस्तो करार में इतने तादेर होक आधाय करार में इतने आपने हो जे जा हो जेरो आना दीते होंगे हो जे जावार जब मक्का शरीफ़ गिए तार ये जायगार गुरुत्तो अनुधावन करें ना देश ते के जब आपे चलाफिरा करें चंद देशे एक ही बाबे शखाने गिए चलाफिरा करें शरीरे कापोर ताके ना ना भी खुला ताके शरीर खुला ताके सिक्रेट टांते ताके हैरोमेट चौत्तरे बोशे गोल्फो गुजब करते ताके आड़ डाली ते ताके � वो खाने गये हो नमाज़ पढ़े ना आठ दादी तक आएं आश्चर्य होता देर जन्नो अफसोस होता देर जन्नो 
দিক তাদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড আমরা দিকার জানাই তাই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে হজের মাস আলা মাসাইলগুলো জেনে নিতে হবে হজ হল তিন ধরনের তিন প্রকার হজ হজ্জ কিরান হজ্জ তামাত্তু হজ্জ ইফরাদ এই তিন ধরনের হজ রয়েছে সাধারণত আমরা হজ্জে তামাত্তু করে থাকি হজ্জে তামাত্তু বিস্তারিত আমি অন্য পর্বে আপনাদের সামনে তুলে ধরব হজের ফরজ হল তিনটি এহরাম বাদা এহরাম বাদা হজের ফরজ এহরামের সাথে কিন্তু সংশ্লিষ্ট আরও তিনটি কাজ রয়েছে কাপড় পড়া নিয়ত করা তালবিয়া পড়া বাকি ফরজগুলো বলবো ইনশাআল্লাহ মনে হয় কলার আছে জি আমরা একজন কলার আছেন দেখি কি আছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও আমার একটা প্রশ্ন হুজুর আমি নামাজ পড়ি না নিয়ে কোন সময় পড়ি আজ আবার চিন্তা সব সময় মাথা তাই গুর ফাক কায় খালি নামাজে মন বই না পারি না নামাজে দোয়া করি না নালে নামাজে মাই মন দিতা আর নামাজে মন বই না সব সময় তাই আছে তাই আ মাথা খালি দিও করে কোন সময় বাদ বলে সময় কষ্ট লাগে কোন দোয়া আছে না তো তাই বা আর দুই নম্বর প্রশ্ন হই লাগি আমি কোন সময় খতম করি আলে লাস্ট যে শেষেটা <laughs> জাকাল্লাহ খের কোরআনে করিম যেহেতু আল্লাহর কালাম ভালো কাজের মধ্যে শয়তানের ওয়াসফাসা থাকবেই স্বাভাবিক শয়তান আমাদের পিছনে আসেই তাই কোরআন তিলাওতে বসলে শয়তান ওয়াসফাসা দিবে নামাজে দাঁড়ালে শয়তান ওয়াসফাসা দিবে প্রতিটি ওয়াসফাসার সময়ে যদি আপনি মনটা গুড়িয়ে নিয়ে আসেন তাহলে এক একটা আপনি কুরবানির সোয়াব বা শাহাদতের সোয়াব আল্লাহ পাক দান করবেন সুবাহান আল্লাহ তাই যতবার আপনার মন ঘুরে যাবে আজে বাদে জিনিস আসবে সেগুলোর থেকে মনটা ফিরে নিয়ে আসবেন আল্লাহ পাক আপনাকে সোয়াব দান করবেন নামাজেই হোক আর কোরআন তিলাওতেই হোক এ কারণে গাবড়াবার কোনো প্রয়োজন নাই তিলাওত অব্যাহত রাখুন আর ইস্তেফার বেশি বেশি করে পড়বেন আস্তাফিরুল্লাহ পড়লে ইস্তেফার পড়লে আল্লাহ পাক শয়তানকে বাগিয়ে দিবেন লাহাউলাউলা কুবতা ইল্লা বিল্লাহ পড়বেন বেশি করে অজু করবেন সবসময় অজুর হালতে থাকবার চেষ্টা করবেন খতমে খতম কোরআনে করিমের সর্বশেষ সুরা সুলাতুল ফালাক সুরাতুল নাস সুরাতুল নাস হল চোদ্দ নম্বর একশো চোদ্দ নম্বর সুরা কোরআনে শরীফের মধ্যে একশো চোদ্দটা সুরা এরপরে আর কোনো সুরা নাই দোয়া রয়েছে কোনো কোনো কোরআনে লম্বা দোয়া রয়েছে সেই দোয়াটা পড়লে সোয়াব হবে না পড়লে কোনো বাংলাতে যদি আপনি দোয়া করেন আল্লাহ আমার কোরআন শরীফ তিলাওতের মধ্যে যে সমস্ত ভুল ত্রুটি হয়েছে তুমি মাফ করে দাও প্রতিটি হরফের বদলা আমাকে তুমি সোয়াব দান করো প্রতিটি হরফ আদায় করতে গিয়ে যে ভুল ত্রুটি হয়েছে সেগুলো তুমি মাফ করে দাও এর হাদিয়া সমস্ত মুসলমানের রুহের মধ্যে পৌঁছিয়ে দাও খাস করে আমার আব্বা আম্মা আমার আত্মীয় স্বজনের রুহের মধ্যে পৌঁছে দাও এভাবে বাংলা ভাষায় আপনি দোয়া করলে ওই দোয়ার ভিতরে ওই সমস্ত কথাবার্তা ইয়ে রয়েছে যদি এটা শুদ্ধ করে আপনি পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ না পড়তে পারলে আপনি বাংলা ভাষায় দোয়া করেন বাংলা ভাষায় যদি দোয়া না করেন আপনি তিলাওত করে সাদাখাল্লাহ আদিম বলে দূরশুরি পড়ে শেষ করে নিলেন আল্লাহ পাক তো জানতেছেন আপনিই তিলাওত করেছেন আপনি কোন উদ্দেশ্যে তিলাওত করেছেন আল্লাহ পাক জানতেছেন আপনি উদ্দেশ্যে তিলাওত করেছেন আল্লাহ যেন আপনাকে মাফ করে দেন এই কোরআন যেন আপনার সাফাত হয় আপনার নাজাতের উছিলা হয় এই তিলাওতগুলো যেন আপনার মুর্দেগানদের রুহের মধ্যে যায় আল্লাহ পাক আপনার উদ্দেশ্য জানেন বিদায় তাই আপনি দোয়া না করলেও আল্লাহ পাক যথাযথ জায়গায় তা পৌঁছে দেবেন ইনশাআল্লাহ জাকাল্লাহ আসলে উত্তর পয়সা আমরা নেক্সট কলারে যাই হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম <laughs> Um, I want to ask some questions. Yes, okay. Yes, boy, now, please. TV volume, please. Yes, mute. Yes, I'm going to ask you some questions. Yes, I'm going to ask you some questions. Yes. আমার একজন খাদের নিয়ে আর কি একটা ড্রিম দেখছ না আমার আমার এখানে গোলাপ তৈরি খালি দিয়ে দাও তা কি একটা মানে কি কি তা দেওয়া লাগবো আচ্ছা অনুষ্ঠান দেখো কা শেখ আনসার দিবেন ইনশাআল্লাহ 
जी शेख तो एक बार फर्स्ट नो इलो गया जे जिन दांत फोड़ी जाए थी दांत से किताब होता है उन किताब मर बार्षम में खबरों दी तनी लोगे अखान खोई सुन जी वो आंसर चार दांत सही रख जी बोइन आरो बहुत है इटा दारोना खोरों जे दांत जे तो पार्ट ऑफ़ द बॉडी इटा ता फोड़ी के ले इटा खबरों दो आंलग बमनो होए आश्चर्य इलाहन खोता ना पार्ट ऑफ़ द बॉडी तो सूलो नो को ते इगुला किताम रजो माया तो इन्हीं को ये बरो दो आलगी इटा जैसा जगत गाड़ियाँ तो इटा जाते उन्नर डिस्टर्ब ना होए उन्नर खबर रह मुझे गया सूले डिस्टर्ब ना करे ये तो सूल फोस्तो ना है आ नोक टा फोसे ना जो देखिए खबर ऑफ़ फेटो फुदाईगी इटा � और ये की बाबे दांतों बॉडी रखता हूँ शो इटा पोरे के लिए जैसा माटीर मुझे गाड़ी रखता और तो बामानुष ऐसे चला चले जाएगा सराउंड नो दागर मुझे अपना पार्ट ऑफ़ द बॉडी उन नो दागर मुझे गाड़ी रखता इटा खोए बरो दोन लगतो ना है हाँ कोनु मानुष ऐसे जो दिन नोक लंबा तके सूल लंबा � मोरीगे से उनके नोक लंबा लुया था उनके खोए बोले तब नहीं ते गुसल खराब है शुरू नोक का नोक करने दिया हट्टा दी दोन नो नहीं बार मारा जावार पर ऐसे शरीर ते के कुनो अंशों आपने कोर्टन करते पार बिन्ना आशा करें बुझते पहले चें एक बार इन्हें पसंद हो सो इंटर नाम में किचुदी मारा आगे मारा के सो इ आम्रा शोपनेर ताबीर नॉर्मली टेलीविजन में वनियारे बोली ना कारण कुनु शोपनेर ताबीर उल्टा फलता बोल ले इटा उल्टा तो है जाए अब आरों ने कर जुन्ने इटा स्वत मार कारण है जाए ताई मैं अनुरुद्ध कर बोल मुर्दे गान शंपर के शोपने देख ले जे कुनु के बालो देखें खराब देखें इटा जुन्नसाद क उनार अपना राजी बालो जान बैन उनार नमाज जुदी काजा था के शेगुलर जन्नो काजार आपने गरीब दुखी देर कसे नमाज देर जन्नो कफ़र आई शबे नमाज देर जन्नो देन रुझार जन्नो कफ़र आ देन अल्लाह कसे तोबा करते था कुन इन्शाल्लाह अल्लाह पाक वने गुनागार देर के अल्लाह पाक कबरेर जिंदगी ते थका � अत्यंत जनदर के बोलूँ जह तारा जनों उन आजनों स्वाभाव रसाई करें शुद्ध अपना मायर जनों के नो अमरा जनों एक एवं ने शकल मुमिन मुमिनातर जनों दुआ करी अल्लाह पाक मातर के तोफिक दान करों जी माशा आशा वही बुस्ते फर्ज़ अमरा नेक्स्ट क्लास है हेलो कुला सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम रहम जी हो का आ गोसन तो ये लोग या हम रात को शादा करने तो नवाज बोल जी हो का जोर हम रात को नवाज बोल ये मनोगरों का एक टाइप दारों ना दिलाओ जो आराम तरह उसे इल्ला वजह आये जल्दा जो इन्हें तो इन्हें ओला फोड़िया जाए सूटर सूरा मानी आगे फोड़ो इन्हें ना बोलो सूरा आगे फोड़ो � जो दी मुन्ने करो आमी दूरी का फोड़िया तो आधा है तू तो फोड़िया खराब ही कैसी अब हम आरे खरे खात फोड़ती अभी मुन्ने करती जो फोड़ी कैसी अभी साइड रे खात किंतु शेष जो कौन हम जी बोशिया जो आमी आता है तू शराब फोड़िया सलाम फिर आई बार वक्त समय के आठ मुसीबत लामी फोड़ला हम निसाइ पहले पोस्टों और पहले पोस्टों ही लोग या जे लंबा नमाज शुरू कर ले लंबा सुरा आगे होता ना बट्टी सुरा आगे होता आ लंबर दो ही लोग जे नमाज और शेष पांते की हटा दी तन मनोमय दिया इसे जे सही रहत फल्लम ना थी निरहत फल्लम वो मतलब ऐसा किताब होता था जो देखा ला नमाजर मुझे सुरार सीरियल मेंटन करा सीरियल प्रथम में बड़ा सूरा फोरबा बादे सूटो सूरा देमा अलम तराली लाफी आराई तल्ला दिन ना तैना यहाँ ना अपने फोरेड साइड रहात फोरोस पोर्टेस हैं शेइ साइड रहाते जो दे अपने सीरियल मेंटन करार दरकर ना एयर फोरेड साइड रहाते अपने जोखन पोर्बेन वो हने मानी फोरोजर मुझे अपने 
সিরিয়াল মেনটেন করবেন প্রথম রেখাতে আপনি খুলিয়া এল কাফরুন বাদের রেখাতে কুলহুয়াল্লা পড়তে পারবেন ওইখানে আপনি আবার আলাম তারার উপরে যেতে হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন একটা নামাজের ভিতরে এক সালামের ভিতরে জয় রাখাত আছে দুই রাখাত আল্লাহ নামাজ আছে তিন রাখাত আল্লাহ নামাজ আছে চার রাখাত আল্লাহ নামাজ আছে ওই চার রাখাত আল্লাহ নামাজের ভিতরে আপনি সিরিয়াল মেনটেন করে পড়তে হবে কিন্তু সালাম ফিরানোর পরে আপনি যদি এখন সুন্নত পড়েছিলেন আলাম তার আলী লাফি আরাইতাল্লা দিন নাও তাই না এখন ফরজে গিয়ে যদি আপনি আলিফ লাম মিম থেকে পড়েন কোনো অসুবিধা নাই আশা করে বুঝতে পেরেছেন দুই নম্বর প্রশ্নটা ছিল দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল নামাজে যদি আপনার সন্দেহ আসে যে আপনি চার রাত পড়লা না তিন রাত পড়লা আর এই সন্দেহটা যদি আপনি পরে আত্মা হেতু মধ্যে শেষ বইটকে আপনি দূরশরীফ ফেরে ফেলছেন আপনি সালাম ফিরাবেন হঠাৎ করে স্মরণে আসছে হ্যাঁ আমি তো শেষ দায় সহ করি নাই অসুবিধা নাই আপনি সালাম ফিরান একদিকে সালাম ফিরানোর পর আবার দুইটা সিজদা দিয়ে দেন সিজদা দিয়ে আপনি এগেন তা শাহুদ আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ বারিক আল্লাহ সালাম তো পরে দুনের দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ থেকে পূর্ণাঙ্গ বের হন নাই অর্থাৎ দুনের দিকে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামাজ থেকে বের হওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত বের হন নাই নামাজের ভিতরে আসেন আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজকে দোহারেইবার ও আজীব তরক হইলে আপনি একদিকে সালাম ফিরাইয়া আপনি সিজদায় সহ করতে পারবেন আর যদি সম্পূর্ণ বের হয়ে যান তাহলে নামাজটাকে আপনি পূর্ণাঙ্গ এগেইন পড়তে হবে जानते <laughs> এবং হজ করতে হবে একজন ভালো আলেমের সাথে হজের মাস আলাম আসাইল জানার জন্য আমরা বিভিন্ন হজ সেমিনার রয়েছে টেলিভিশনের মধ্যে হজের তালিম রয়েছে হজের বিভিন্ন কিতাব রয়েছে বই রয়েছে সেই বইগুলো সংগ্রহ করতে হবে এবং হজে যাওয়ার আগে যে গতবাদা কিছু দোয়া রয়েছে মা বোনেরা এই দোয়াগুলা শিখার জন্য পুরো বছর অতিবাহিত করেন সেগুলো শুদ্ধ হয় না মুখস্থ করতে পারেন না এর থেকে যদি আপনি তিলাওতগুলো শুদ্ধ করেন ভালো হবে মাস শুধু হজের তালবিয়াটা মুখস্থ করার জন্য সময় ব্যয় করবেন আর যারা দোয়াগুলো মুখস্থ আছে যারা আরবির উপরে ভালো দক্ষতা আছেন তারা শুদ্ধ করে শিখতে পারবেন অন্যতায় এই দোয়াগুলো ভুলভাবে শিখার চেষ্টা করবেন না শুধু মাস আলাম আসাইলগুলো শিখবার চেষ্টা করবেন তো যাক আল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা আরও তিন পর্বে হজের উপরে আলোচনা করব আমাদের সাথে থাকবেন আগামী প্রোগ্রাম দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ যাচ্ছি আল্লাহ পাক আমাদের কথাবার্তাকে কবুল করুন আমি আমাদের <laughs> আজকের মতো এখানে আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত